వరి కూడా ఒక మంచి పాఠం ఈ రాత్రి వేళ మనం అంతా కలిసి ఆలోచించబోతున్నాం అదే మోక్ష ప్రపంచం చూడని మనిషికి సూక్ష్మ ప్రపంచం చూపిన దేవుడు మోక్ష ప్రపంచం అటు పాతాళం కానీ ఇటు మోక్షం కానీ మోక్షం అనగా పరలోకం మానవ నేత్రాలతో మనిషి చూడలేడు అన్నది మీరు అందరికీ తెలిసిన నిజం మీ అందరూ ఎరిగిన నిజం ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగవ వచనంలో దేవుడు రాయిస్తూ ఏమని వ్రాయించాడు ఒకసారి మీరు అందరూ తెరిచి బైబిల్ తెరిచి చూడండి ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం సుఖదినము నందు సుఖముగా ఉండుము ఆపద దినమందు యోచించు తాము చనిపోయిన తర్వాత జరుగుదానిని అనగా శరీరాన్ని విడిచిన ఆత్మ ఎక్కడికి ప్రవేశిస్తుందో ఏ లోకానికి వెళుతుందో దానిని ఆ వెళ్ళే దానిని నరులు తెలుసుకొనకుండునట్లు చూడకుండునట్లు అంటే దేవుడే ఈ భూమి మీద ఉన్న మనిషి కన్ను మూసిన తర్వాత వెళ్ళబోయే లేదా చూడబోయే ఆ రెండు లోకాలు నరుడిగా మనిషిగా ఉన్నప్పుడు చూడడానికి వీలు లేకుండా చేశాడు అని ప్రసంగి రాశాడు నిజమే మనిషి కంటికి ఒక పరిధి ఉంది మానవ నేత్రానికి పరిధి అంటే ఉదాహరణకు మన కళ్ళు బాగా పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి సహజంగా వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి కళ్ళు బాగా పనిచేస్తాయి ఈరోజు అంటే పసిపిల్లలకు కూడా సైట్ వచ్చేస్తుంది అది వేరే విషయం అది రోగం అది వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కాస్తంత చూపు మందగించింది అంటారు మనం స్ట్రైట్గా చూడగలం వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకొని చూస్తారు అంటే వాళ్ళ చూపు దెబ్బతింది సరే బాగా చూడగలిగిన వాళ్ళ పరిధి అయినా ఎంతవరకు ఈ కంటికి ఉన్న పరిధి ఎంతవరకు అంటే ఏమైనా ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక మనిషి నిలబడితే ఆ మనిషి ఎవరో చెప్పలేం మొత్తానికి మనిషి అని చెప్పగలం మనిషి అని చెప్పగలం తప్ప ఎవరో చెప్పలేం కాస్తంత ముందుకు వచ్చాడు అనుకోండి చూపు బాగుంటే ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్లో పలానా మనిషి అని పట్టేస్తాం అంటే ఒక కిలోమీటర్కు మించి మన కన్ను స్పష్టంగా చూడలేదు అన్నది నిజం ఒకవేళ ఏమైనా బయోనిక్ గ్లాసెస్ లేదంటే హబుల్ టెలిస్కోప్ లాంటిది ఒకవేళ మనం ఉపయోగించగలిగితే మహా అయితే అంతరిక్షంలో నక్షత్రాల వరకు చూడగలం కానీ ఈ మోక్ష ప్రపంచం కానీ ఈ పాతాళము కానీ ఈ స్వర్గం కానీ ఎక్కడున్నాయి అంటే ఈ విశ్వపు లోపల లేవు అంచు లోపల లేవు ఈ విశ్వపు అంచు దాటిన అవతలు ఉన్నాయి ఈ విశ్వంలోనే అంచు వరకు చూడలేని మనిషి టెక్నాలజీ మనిషి తన మేధస్సుతో అంతరిక్షంలో కొంతవరకు చూడగలుగుతున్నాడు అతని కెమెరా వెళుతుంది కెమెరా వెళ్ళినా అతను చూసినట్టే కదా ఈ కంటికి సపోర్ట్ తెచ్చుకున్నాడు అంతే చూశాడు కొంతవరకు కానీ ఎంతవరకు అంటే అది కూడా పరిధే కొంతవరకు చూడగలిగాడు ఇంకా నైంటీ పర్సెంట్ విశ్వంలోనే నైంటీ పర్సెంట్ మేము చూడలేదని శాస్త్రవేత్తలే ఒప్పుకున్నారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ విశ్వంలోకి వెళ్ళిన వాడు ఇంకా నైంటీ పర్సెంట్ దాటితే తప్ప ఆ మోక్ష ప్రపంచం కనపడదు మరి చూడలేం కదా మోక్ష ప్రపంచం చూడని మనిషికి సూక్ష్మ ప్రపంచం చూపిన దేవుడని ఈ టైటిల్ పెట్టడంలో అర్థం ఏమిటండి అని మీలో చాలామందికి అనుమానం రావచ్చు ఆలోచించిన వాళ్ళకి అసలు ఈ నేత్రాలతో ఈ కళ్ళతో చూసే అవకాశం లేనప్పుడు చూడని మనిషికి సూక్ష్మ ప్రపంచం చూపాడు దేవుడు అని మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఎలా సరిపోతుందండి అని మీలో చాలామందికి అనుమానం రావచ్చు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా బైబులు బైబిల్లో ఉన్న జ్ఞానం ఈ లోకానికి అందని మహావిజ్ఞానం మనిషి చూసేది పది శాతం అయితే మనిషి చూడని తొంభై శాతం బైబులు పరిచయం చేస్తుంది చూపిస్తుంది అందుకే బైబిల్ వాడిన విజ్ఞానపు వాక్కులు మాటలు పదాలు క్రైస్తవ్యానికి అర్థం కాలేదండి అర్థమై ఉంటే ఈ లోకానికి ఎప్పుడో చెప్పేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇందులో ఉన్న విజ్ఞానం క్రైస్తవులే ఎందుకు చెప్పలేదంటే వీళ్ళకే మొదట అర్థం కాలేదు కనుక 
చూద్దాం లేఖనాల నుంచి దేవుడు వ్రాయించిన మహావిజ్ఞానం ఏంటో ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేడు పంతొమ్మిది వచనాలు కలిపి ఉన్నాయి చదువుకోండి జాగ్రత్తగా చదవండి మరియు మీ మనోనేత్రాలు నేత్రాలు నేత్రాలు అనగానే మన బాహ్య నేత్రాల గురించి అందరం చదువుకుంటాం మానవ శరీర ధర్మశాస్త్రాన్ని అడిగితే మానవ దేహంలోని అవయవాలు వ్రాయమంటే తల మొండెము కాళ్ళు చేతులు ఆ తలలో కళ్ళు ముక్కు నోరు చెవులు ఇంతవరకే శాస్త్రానికి తెలుసు కానీ బైబిల్కి తెలిసిన మరో నేత్రాలనే వాటిని ఏమంటారు మనోనేత్రాలు ఈ నేత్రాల గురించి చదువుకున్నాం కనుకనే మోక్ష ప్రపంచం చూడలేకపోతున్నాం నాకు కూడా అండి చాలా సందర్భాల్లో ఒక ఒక ఒకటి అనిపించేదండి నేను చాలాసార్లు అనుకున్నాను ఈరోజు వాక్యం చెప్పి మనిషిని మార్చడం ఎంత కష్టం కదా చాలా కష్టం మనిషిని వాక్యం చెప్పి మార్చడం చాలా కష్టం అండి మారుతున్నట్టే మారుతాడు అంతలోనే అవిశ్వాసంలోకి జారుతాడు ఇంత కష్టం ఎందుకు ఇంతమంది ప్రవక్తలు చనిపోవడం ఎందుకు మనం ఇంత ప్రయాసపడి ఏమండి ఆస్తులు అమ్ముకొని ఏమండి ఇంత 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 మనోవేదనతో వాక్యం చెబుతూ సంఘాన్ని నడిపించాలా సేవకులు దేవుడే ఎందుకు ఆ చనిపోయిన తర్వాత ఆ స్వర్గం కానీ ఆ నరకం కానీ కనబడకుండా ఎందుకు పెట్టాడు ఒకవేళ ఆకాశంలో ఈ ప్రక్క స్వర్గం కనపడేటట్లుగాను ఈ ప్రక్క నరకం కనపడేటట్టుగాను దేవుడు సెట్ చేసి ఉంటే అంత బాగుండేదండి ఒకసారి ఊహించండి అది దేవుడి కోసం బ్రతకిన వాడిని చూసి ఒరే ఒక్కసారి అటు చూడరా యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడి పరకన చూడు దేవుడి కోసం బ్రతికి అక్కడికి వెళ్తావరా దేవుడి కోసం బ్రతకలేదనుకో అతకాడు చూడు ధనవంతుడికి ఇప్పటికే కేకలు వేస్తున్నాడు ఆ పక్కన మన తాత కూడా ఉన్నాడు చూడు ఏమండి నిజంగా మనం అనుకున్నట్టు అంతరిక్షంలో ఆకాశంలో ఈ ప్రక్క ఆ ప్రక్క స్వర్గము నరకం రెండు కనబడుతూ ఉంటే అసలు మనం ఎవరికి వాక్యం చెప్పాల్సిన అంత అవసరత లేదు కానీ దేవుడు అలా సెట్ చేయలేదు ఎందుకు అంటే ఏమండి రాజుగారి మాటకు విలువ ఉండాలి విలువ ఉండాలా వద్దా ఎవరక్కడా ఎలా రండి అనగానే పరుగెత్తుకుంటూ రావాలి చప్పట్లు కొట్టినా తోడ జరిసినా రావట్లేదనుకోండి కత్తి తీస్తే కానీ సేవకుడు రావట్లేదనుకోండి కత్తి తీసిన తర్వాత వస్తున్నాడు ఆ ఏంటి రాజుగారు చెప్పండి అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు విలువ కత్తిక రాజుగారిక అది అన్నమాట కనుక దేవుడు కూడా తన మాటను విశ్వసించాలి లోకం చూసి కాదు చూసి కాదు తన మాట విశ్వసించాలి అందుకే రెండు లోకాలు మాత్రం ఈ కంటికి కనబడకుండా చేశాడు రైటే కానీ దేవుడు మనుషులను ప్రేమించి మన బలహీనతలను గుర్తించి ఈ కంటికి కనబడకుండా చేసిన ఏ లోకాలైతే ఉన్నాయో వాటిని చూపించటానికి దేవుడు కూడా ఆరాటపడ్డాడు చూపించాలి వీడికి ఈ కంటితో చూడలేకపోయినా వాడికి అర్థమయ్యేలా చేయాలి వాడి కం వాడికి చూపించాలి ఎలాగైనా అని దేవుడు మానవ జాతికి ఏర్పాటు చేసిన మరో నేత్రమే మనో నేత్రం మరో నేత్రమే మనో నేత్రం అందుకే ఏమంటున్నాడు చదవండి మరియు మీ మనో నేత్రాలు ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి ప్రసంగ గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఉంటుంది జ్ఞానికి కన్నులు ఎక్కడ ఉంటాయట చదువుతారా పోనీ చదవండి ఎందుకంటే చదివే ఉంటారు కానీ మర్చిపోతారు మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండదు కదా ప్రసంగి గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చాను ప్రసంగి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చాను జ్ఞానికి కన్నులు ఎక్కడ ఉన్నాయట మనకి తలలోనే ఉన్నాయి కదా అనుకోకండి మనకు ముఖంలో ఉన్నాయి ఇది ముఖం ఇది తలలో ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఉన్నాయని అప్పుడప్పుడు వీడి కళ్ళు నెత్తికెక్కారా అంటారు నిజం చెప్పాలంటే మన కళ్ళు నెత్తి మీదే ఉండాలి తలలో ఉండాలి జ్ఞానికి కన్నులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే ఈ కళ్ళతో చూసేవాడు అజ్ఞాని ఇక్కడ కళ్ళతో చూసేవాడు జ్ఞాని ఇప్పుడు చదవండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి ఇప్పుడు చదవండి మీకు అర్థమవుతాయి మరియు 
మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున వెలిగింపబడినందున వెలిగింప ఏమండి నేత్రాలు వెలిగింపబడడం ఏంటి నిజం చెప్పాలంటే వెలిగింపబడితేనే ఏ నేత్రమైనా చూడగలదండి మీ ముందు ఒక కెమెరా ఉన్న చూసారా నన్ను ఫేస్ చేసుకొని ఈ కెమెరా కూడా నేత్రమే అది కూడా కన్నే నా పాటలో బలిదానం పాటలో ఛాయాగ్రహ నేత్రం అని పెట్టాను ఛాయాగ్రహం అంటే గ్రహించేది అనమాట నీడను గ్రహించేది బొమ్మ తీసుకునేది నేత్రం అది కొంతమంది కెమెరా పెట్టి నిఘా నేత్రం అని రాస్తారు చదివారు మీరు నిఘా నేత్రం అని నిఘా నేత్రం హబుల్ టెలిస్కోప్తో అంతరిక్షంలో ఏవో చూసి వీడియో రాస్తాడు తెలుసు పేపర్ వాడు జ్ఞాన నేత్రం అంటే ఈ కెమెరా కూడా ఏంటనమాట నేత్రం జ్ఞాన నేత్రం కాదు అది నేత్రం ఈ నేత్రం చూస్తుంది ఇది చూడాలంటే దాన్ని వెలిగించాలి సుమ అందుకే దానికి వైర్లు ఉంటాయి చూడండి దానిలో ఉన్న పవర్తో అది వెలిగితేనే అది మనల్ని చూడగలదు పవర్తో ముందు దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం వెలిగిస్తున్నాం అలాగే ఈ కన్ను కూడా మామూలు నేత్రం ఉందా మన ముఖంలో ఉన్న నేత్రం మానవ నేత్రం ఉందా ఇది కూడా వెలిగింపబడితేనే చూస్తుందండి మరి ఈ నేత్రాన్ని వెలిగించిన ఆ దీపం ఏంటి నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన ఒకప్పుడు ఒకనాడు మట్టి నుండి బొమ్మను చేసినప్పుడు శరీరాన్ని ఆకారాన్ని చేసినప్పుడు కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ నరుని ఆత్మ అనబడు దీపం ఎప్పుడైతే ఆ దేహంలోకి వెళ్ళిందో అప్పుడు కళ్ళు వెలిగించబడి ఆదాము కళ్ళు చూస్తున్నాయి ఈ నేత్రాలు కూడా వెలిగింపబడితేనే చూస్తాయి పవర్ పాస్ అయితేనే ఆ కెమెరా పనిచేస్తుంది కన్ను పనిచేస్తుంది పవర్ పాస్ అయ్యి అక్కడ వెలుగు వెలిగింపబడితేనే ఈ కన్ను పనిచేస్తుంది అలాగే ఈ నేత్రాలు కూడా పనిచేయాలంటే ఏం చేయబడాలి మొదట వెలిగించబడాలి వెలిగించబడాలి చాలామందికి ఇవి మాత్రమే ఎందుకు పనిచేస్తున్నాయి ఇవి ఇంకా వెలిగించబడలేదు ఇవి వెలిగించబడలేదు మరి ఎలా వెలిగింపబడతాయి ఈ నేత్రాలు అయితే దేవుడు పెట్టిన ఆత్మందే దాంతో వెలిగించబడతాయి ఆ నేత్రం ఏమో కరెంటు అనే దానితో వెలిగించబడుతుంది కానీ ఇక్కడున్న నేత్రాలు మాత్రం వాక్యము అనే దీపముతో వెలిగించబడతాయి అలా దేవుని దివ్య వాక్యముతో మీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే ఏం జరుగుతుందో చెబుతున్నాడు కంటిన్యూగా చదవండి మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఏమేమి అర్థమవుతాయో చెప్తున్నాడు ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎలా ఉంటుందో ఏమండి ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచాడు ఆ పిలుపు వలన మీరు ఎదురు చూస్తున్న నిరీక్షణ ఏంటి చెప్పండి ఏం పొందుతావని నిరీక్షింపబడు నిరీక్షింపబడుతున్నది ఏంటి నీ నువ్వు దేనికోసం నిరీక్షిస్తున్నావు చెప్పు అది పరలోకం కోసం ఇప్పుడు చదవండి ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో అంటే పరలోకం ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహమ ఐ మహిమ ఐశ్వర్యం ఆ పరలోక ప్రపంచం ఆ మోక్ష ప్రపంచం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయం ఎట్టిదో ఏమేమి అర్థమవుతాయి చూడండి మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే ఆ మోక్ష ప్రపంచం ఎట్టిదో ఆయన వినియోగించిన బలాతిశయం ఎట్టిదో విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహాత్యము ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలెనని మన ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపయకు తండ్రి తనను తెలుసుకొనుట ఎందు ఆ మా ఆ మోక్ష ప్రపంచం తెలుసుకొనుట ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత యుగల మనస్సు అండర్లైన్ చేసుకోండి దాన్ని ప్రత్యక్షత యుగల మనస్సు ప్రత్యక్షత అంటే కనిపించడం మీ మనోనేత్రాలు వెలిగించబడితే మీ మనసుకు ప్రత్యక్షమవుతుంది ఏంటది క్రీస్తులో వినియోగించిన బలాత్యం ఆయన కృపాస్తు కృపామహిమ ఆ తర్వాత ఆయన ఇచ్చే ఆ స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం పరలోకం ఎట్టిదో అంటే ఈ భూమి మీద ఉండగానే ఇంకా చనిపోలేదు ఈ భూమి మీద ఉండగానే ఇక్కడే ఉండి మనిషి చూడని ఆ మరో రెండు లోకాలు చూసే అవకాశం ఉందంటే ఉంది 
ఇక్కడే ఉండి మోక్ష ప్రపంచం చూడొచ్చా చూడొచ్చు ఇక్కడే ఉండి చూడొచ్చా చూడొచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా అసలు చూసే అవకాశం ఉందండి అలా చూడొచ్చా అండి అంటే మీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే ఇక్కడ ఉండే నువ్వు మోక్ష ప్రపంచం చూడొచ్చు చూసే అవకాశం ఉంది మీలో ఎంతమంది చూశారు కొలసి పత్రిక చూడండి దేవుడు రాయిస్తున్న మరో మాట చదవండి మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే మనం క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డామా మీరు లేపబడ్డారా క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డారా ఏమండి మీలో ఎంతమంది క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డ వారు ఉన్నారు ఒకసారి చేయొద్దండి మీతో మీలో క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఏంటి హోంవర్క్ చేయలేదంటే ముందు అక్కడెత్తుతాడు ఆడెత్తే ధైర్యం వస్తుంది మెల్లగా ఎత్తుతారు బాప్తీజం తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి మరి ఇందాక ఏమైంది అదే అన్నమాట బాప్తి తీసుకున్నారు కానీ అదేంటో తెలియదు బాప్తిజ్మం అంటే మీరు మృతులలో పాతి పెట్టబడ్డారు పాతి పెట్టబడిన మీరు నీళ్ళల్లో నుంచి లేచారంటే క్రీస్తుతో కూడా మీరు మళ్ళీ బాప్తిజం అంటే మృతుల్లో నుంచి లేవడం మొదటి పునరుత్నం చెందారు మీరంతా బాప్తిజ్మం అంటే మొదటి పునరుత్నం మీరు క్రీస్తుతో లేపబడ్డారు బాప్తిజం తీసుకొని కూడా మేము లేపబడలేదు శవాలం మరి శవాలే అయిపోతారు ఎందుకంటే వాక్యం వినకపోతే శవాలే జ్ఞానం లేని వాడు పీనుగా అన్నాడు బైబుల్లో మీరు లేపబడ్డారు మరి అర్థం లేపబడి కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే అలాగండి చదవండి మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెదకండి పైన ఉన్నవి అంటే బిల్డింగ్ పైన ఉన్నవి కాదు పైనున్నవి పైనున్నది పరలోకం భూమి కాదు మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డారు అనే విషయం తెలియలేదు చాలామందికి తెలియనందున లేపబడితే పైనున్న వెతకమన్నాడు మనం ఎటు లేపబడలేదు కదా అని వెతకడం మానేశారు అంతేనా పైనున్న వాటిని వెతకడం ఏంటి అంటే పరలోకంలో ఉన్నవి నేను మాట అడుగుతాను వెతకమన్నాడంటే కనబడుతుందనే కనబడదని మీరే చెప్పండి కనబడని దాన్ని వెతకమని ఎవరు చెప్పరమ్మా ఇప్పుడు నీ కూతుర్ని అమ్మ ఇంట్లోకి వెళ్ళి పలాన్ని తీసిరా అంది అన్నావు మమ్మీ లేదు మమ్మీ అని బయటకు వచ్చింది సరిగ్గా వెతకవే వెతకవే అన్నావు అంటే కనబడుతుందనే కనబడదనే మరి కనబడదు అంటున్నావు ఇందాక కనబడిన దాన్ని వెతకమని ఎవరు చెప్పరు గాలి కనపడదు వెతుకంటాం ఏంటి కనబడేది అయితే వెతకమంటాం పైనున్న వాటిని వెదకండి అన్నాడంటే ఈ భూమి మీద ఉండగా పైన ఉన్నవి కనబడతాయనే కనబడవనే కనబడతాయి మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే ఈ భూమి మీదే ఉండి అక్కడున్న పరలోకాన్ని చూడొచ్చు చూడగలం చూడొచ్చు చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారండి ఎందుకు లేరు ఉన్నారు దీర్ఘదర్శి అని అనేవాళ్ళు అండి ప్రవక్తలు దీర్ఘదర్శి అంటే అది దూరపు దృష్టి దీర్ఘదర్శి అంటే దూరంగా చూడగలిగిన వాడు మన మానం మన నేత్రం కిలోమీటరే దీర్ఘ దర్శి అంటే మన చిన్నప్పుడు అంటే నా చిన్నప్పుడు దూరదర్శన్ అని ఛానల్ ఉండేది దూరదర్శన్ అంటే ఎక్కడో దూరం ఉన్న వాటిని చూపించేది అప్పెట్టే అందుకని దూరదర్శన్ అన్నారు అదేమి దూరదర్శన్ అండి మహా అయితే ప్రపంచంలో ఏ మూలైనా ఏమైనా ఉంటే చూపిస్తుంది కానీ నిజమైన దూరదర్శిని ఇది ఎక్కడ చూపిస్తుంది విశ్వాన్ని దాటిన తర్వాత ఉన్న మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూపించే దూరదర్శన్ ఇది మీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే పైనున్న వాటిని నువ్వు వెతికితే ఈ కళ్ళకు అనగా ఈ మనోనేత్రాలకు ఆ మోక్ష ప్రపంచం కనబడుతుంది అలా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఉన్నారు కొరంజీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం కొరంతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుంచి చదువుదాం 
కావు నమ్యం ఆధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను పౌలు గారు అంటున్నారు మా బాహ్య పురుషుడు కృషించిపోతున్నాడు డల్ అయిపోతున్నాడు ముసలైపోతున్నాడు కృంగిపోతున్నాడు కృషించుచున్నను ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతనపరచబడుచున్నాడు మేము ఈ కంటికి కనబడే వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి ఏం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి చూస్తున్నాడు 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 చూస్తున్నాను అన్నాడు అదృశ్యమైనది అంటే గాలి అదృశ్యం అంటే ఎంత నిదానించి చూస్తే మాత్రం కనబడుతుందండి ఆయన చూస్తున్నది ఈ కంటితో కాదు మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడిన వాడిగా ఆయన చూస్తున్న ఆ అదృశ్యమైనది ఈ కంటికి అదృశ్యమైనది ఏది కంటికి కనబడేది ప్రపంచం అంత దృశ్యమైనది అండి దృశ్యమైన ఈ ప్రపంచాన్ని కళ్ళ ముందు ఉన్న ప్రపంచాన్ని పౌలు గారు నేను చూడటం లేదు నిదానించి చూస్తుంటే నాకేం కనబడుతుంది తెలుసా అదృశ్యమైన దాన్ని నిదానించి మేము చూస్తున్నాము అని ఏమంటున్నాడు చూడండి తర్వాత పద్దెనిమిదో వచ్చాను క్షణమాత్రం ఉండు మా చులకని శ్రమ కొరకు మాకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమభారం కలగ చేస్తున్నది ఎలా అనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యము ఉండే ఆ అదృశ్యమైనవి పరలోకము నరకం అంటే ఈ భూమి మీద ఉండగా పైనున్న వాటిని వెదకమన్నాడు అంటే ఆయనే చెప్పాడు ఆ మాట తాను చూస్తున్నాడు తాను చూస్తున్నాడు అలా చూడగలిగే శక్తి భూమి మీద ఉండగా ఒక మనిషికి వస్తుందంటే వస్తుంది చూడొచ్చు చూడగలడు నువ్వు చూడొచ్చు నువ్వు కూడా చూడొచ్చు హెప్పి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన చూడండి ఒక ఆయన చూశాడండి ఏ భూమి మీద ఉండగా ఆయన ఏం చూశాడో ఆయన ఏం చూశాడో మీరు ఆలోచించండి మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే ఈ కళ్ళ ముందుకి దృశ్యమైనది ఒకటి తీసుకొచ్చింది తల్లి ఈ నేత్రములకు కనబడేది ఒకటి తీసుకొచ్చింది తల్లి ఏంటంటే ఐగుప్తు ధనమంతా మూటలు 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 పేర్చి ఉండొచ్చండి తల్లి అక్కడ పేర్చి ఉండదా ఎందుకు పేర్చి ఉండరు అమ్మ జయలలితమ్మ తమిళనాడు ఇలా రూము తీయగానే రెండు లారీల జతల చెప్పులు అట కొత్త చెప్పులు వేల రూపాయలు రెండు లారీలు ఉంటాయి అట జతలు ఇంకో రూము పెద్ద రూము తీస్తే ఏమండి ఒక పది లారీలు పట్టేంత పట్టు వస్త్రాలు ఆ తర్వాత రూములు తీస్తే వరుసగా బంగారం పేర్చి రాజుల కాలం కానీ ఈ కాలంలోనే అలా పేర్చుకుని ఉంటే మోషన్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఉండొచ్చు ధనాగారంలో తీగని జిగి జిగేలు జిగి జిగేలు మంట ఏమండి రాయల వారి కాలంలో అంట రోడ్ల మీద ఏమండి రా రాసులుగా పోసేవాళ్ళు అట రత్నాలని అలాంటిది మోషే కాలంలో అది కూడా ఐగుప్త అది ఈజిప్ట్ అది ది గ్రేట్ సివిలైజేషన్ ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్ పురాతనమైన నాగరికత దాన్ని అలాంటిది అన్ని కుప్పలు కుప్పలు కుప్పలుగా ఆ ధనాగారంలోకి తీసుకెళ్ళి చూపించి ఉండాలి నాయనా మోషే చూడరా ఇవన్నీ వదిలేస్తావా ఐగుప్తు ధనమంతా నీదే అప్పుడు మోషే ఏం చేశాడు చూడండి కంటిన్యూ మళ్ళీ చదువు మొదటి నుంచి చదువు మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనం కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప ఒక్కసారి అక్కడ ఆగండి మోషే కాలంలో క్రీస్తు ఉన్నాడా వచ్చాడా వచ్చాడా మరి ధనం దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి ధనాన్ని చూపించే కాలానికి ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఈ ఐగుప్తు ధనం కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద అదేంటండి ధనం చూపించే టైంకి అసలు యేసు క్రీస్తు తెలియడు కదా ఎప్పుడు వస్తాడు సుమారుగా పద్దెనిమిది పదిహేను వందలు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే వ్యక్తి ఆయన ఎప్పుడో రావలసిన వ్యక్తి ఎప్పుడో రాబోయే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని ఎలా చూశాడండి వీడికి చాలా దూరదృష్టిరా అంటారు ఎందుకు ఎప్పుడో కూతురు పెళ్లి చేయ పెళ్లి చేయాలి కదా పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి ఇప్పటి నుంచి బ్యాంకులో వేస్తాడు వీడికి ఏముందట వీడి పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి పెళ్లి చేయడానికి డబ్బు దాస్తేనే దూరదృష్టి అయితే పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే క్రీస్తు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఈయనేమనాలి అప్పుడే ఆవిడ ఉంటాడులేండి అన్నాడు మనలాగా ఏమండి ఈయన దూరదృష్టి మీరు చూడండి 
ఈయన మనవ నేత్రాలు ఎలా వెలిగింపబడ్డాయి చూడండి ఈ మానవ నేత్రాలతో మనిషి చూస్తే మామూలుగా దృశ్యం అయితే ఒక కిలోమీటర్ చూస్తాడు మహా ఆలోచించగలిగితే ఈ జీవితకాలం వరకు ఆలోచిస్తాడు కానీ మనో నేత్రాలు వెలిగింపబడినవాడు ఎంత దూరం చూశాడంటే ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే క్రీస్తును మనసులో పెట్టుకొని ఇప్పుడు కాళ్ళ ముందున్న డబ్బును కాళ్ళతో దన్నేశాడట మరి మనం ఎప్పుడో రెండో రాకడలో వస్తాడులే ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఆనందాన్ని పోగొట్టుకుంటావా ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఆస్తిని పోగొట్టుకుంటావా ఆయన ఎప్పుడో కదా వచ్చేది ఇది మనం మన పరిస్థితి ఇది కానీ ఆయన రాబో క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి పరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు నేను ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుణ్ణి కాదు అమ్మ నేను నీ కొడుకుగా బ్రతకాలని నేను అనుకోవటం లేదు ఏలయనగా ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచాడు ఎక్కడ దృష్టి ఉంచాడట ఆయన దృష్టి ఎక్కడ ఉంచాడట ఏంటండి ఆయన కలగబోయే బహుమానం ఆయన కలగబోయే బహుమానం ఏంటి కణాన్ దేశమా కణాన్ దేశం అయితే చేరలేదు పోనీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రాజు అవుతాడా అసలు చేరని వాడు రాజు ఎక్కడ అవుతాడు మరి ఆయనకి ప్రతిఫలంగా కలిగిపోయా బహుమానం ఏంటి ఏమండి ఈ భూమి మీద ఉండి ఎవరండి పర్లోకాన్ని చూడలేమంది మోషే ఈ భూమి మీద ఉండి ఏ ప్రపంచాన్ని చూశాడు మోక్ష ప్రపంచాన్ని భూమి మీద ఉండి చూశాడు దాన్ని చూసిన తర్వాత కళ్ళ ముందు ఉన్న బంగారం అంతా చెత్తలా కనపడిందటండి ఐగుప్తు ధనం అంతా ఎలా కనపడింది ఏమండి నిజంగా మనం ఈ భూమి మీద ఉండగా మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూడగలిగితే కళ్ళ ముందు ఉన్నది ఏది నచ్చదంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతాను ఆడవాళ్ళనే ఇక్కడ కేజీ బంగారం పెట్టి ఇక్కడ కేజీ ఇనుము పెట్టి వచ్చి తీసుకోండి అంటే ఎక్కడ పడిపోతారు వచ్చి అంత బంగారం మీద పడిపోతారు ఇది ఎరగొట్టేస్తారు దీన్ని ఎవడు పట్టించుకోడు కదా దీన్ని ఎవడు పట్టించుకోడు అంటే బంగారము వినుము కంటే విలువైందన్న సంగతి నీకు తెలుసు అది కళ్ళకి ముందు కనపడింది కనుక ముందు బంగారాన్ని తీసుకుంటావు నువ్వు బంగారాన్ని చూస్తే బంగారాన్ని తీసుకుంటావు ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు మనోనేత్రం వెలిగింపబడిన వాడవైతే మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూస్తావు మోసే చూశాడు కనుక అది చూసిన తర్వాత అసలు ఇది నచ్చదండి మట్టి ప్రపంచం నచ్చదండి మనకి అస్సలు నచ్చదు ఈ ప్రపంచం నచ్చదండి ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమాన మందు చూపు ఇక్కడ నుంచి సైట్ ఎక్కడ కొట్టాడు ఈ పనికి మాలాడు ఇక్కడెక్కడ కొడుతుంటాడు కాలేజీల చుట్టూ ఏంటంటే సైట్ సైట్ అంటే ఏం లేదండి చూపులు చూపులు ఇస్తారటం అది సైట్ కొట్టడం అంటే నీ చూపు దరిద్రం ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మోసే సైట్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అక్కడ పడిందట దృష్టి అక్కడుంచాడు అక్కడ చూసిన మోసే కండి ఇక్కడ ఉన్నది అంత బంగారం అంత బొగ్గులా కనపడి ఉండొచ్చు రాళ్ళులా కనపడి ఉండొచ్చు చెత్తలా కనపడి ఉండొచ్చు అందుకే తోసి పారేసాడంటే మరి మీకు బంగారం చూడగానే కళ్ళు మెరుస్తున్నాయంటే మీ కళ్ళు ఎక్కడున్నాయి దృశ్యమైన వాటిని చూస్తున్నారు మేము మీకు చూడగానే డబ్బును చూడగానే జిగిజిగేలు మంటుంది అనుకున్నాను అంటే మీ కళ్ళు ఎక్కడ చూస్తున్నాయి ఎక్కడ చూస్తున్నాయి దృశ్యమైన వాటిని చూస్తున్నారు దృశ్యమైన వాటిని చూడకుండా అదృశ్యమైన వాటిని చూసేంత ఆ చూపు ఆ సైట్ మీకు లాంగ్ వెళ్ళిపోయిందా దీర్ఘ దర్శివేనా నువ్వు దీర్ఘగా చూడగలవా చూపు అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయిందా నీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే ఈ భూమి మీద ఉండగా మనిషి చూడని మట్టి లోకంలోనే ఉండి మనిషి చూసే మరో రెండు లోకాలు ఉన్నాయండి ఆ మోక్ష ప్రపంచం చూడగలవా చూడాలి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి చదువుదాం విశ్వాసమును బట్టి అబ్రహాము అతడు అనగా అబ్రహాము అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమాన వారసులైన ఇసాకు యాకోబు అనువారు గుడారాలలో నివసించుచు అన్య దేశములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దాత దేశంలో వాగ్దానం చేసి ఇవ్వబడిన దేశం వాగ్దానం వల్ల లభించిన దేశంలో పరాయి వాళ్ళుగా బతికారట 
చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటామండి నిజంగా ఈ కర్నూలు ఆ తర్వాత ఏమంటారు కర్ణాటక బార్డర్లో ఉన్నటువంటి జనాలు అండి గుంటూరు మా ప్రాంతాలకు వచ్చేస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే సీజనల్గా వర్క్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిన్న టెంట్లు లాంటివి రోడ్డు ప్రక్కనే పొలాలు ఉంటే పొలాలను శుభ్రం చేసేసుకొని ఖాళీ ప్లేస్లు ఉంటే శుభ్రం చేసేసుకొని టెంట్లు వేసేసుకుంటారు ఎందుకు అక్కడ టెంట్లు వేసుకున్నారు నిజంగా వాళ్ళని చూస్తుంటే పాములు వస్తాయనే భయం లేదు పురుగులు వస్తాయనే భయం లేదు ఏమండి తేళ్ళు వస్తాయని భయం లేదు ఎందుకంటే తాత్కాలికమే కదండి ఒక నెల రోజులు పని ఉంటే వచ్చాం ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతాం ఎందుకు అనంటే వాళ్ళది ఆ దేశం కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కర్మ మరి అబ్రహంకి ఏం కర్మ అండి అబ్రహంకి ఏం కర్మ దేశమే అతనిది దేవుడు రాసి ఇచ్చేసాడు ఏ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అవసరం లేదు దేవుడే రిజిస్టర్ చేసి ఇచ్చేసాడు నీదే అన్నాడు కానీ ఆయన ఏం చేశాడట గుడారాలలో నివసించు అన్నిల దేశంలో నివసించుతున్నట్లు వాగ్దాత దేశంలో పరవాసులైన పరాయి వాళ్ళకి బ్రతికారు ఎందుకయ్యా ఏమయ్యా పిచ్చి పట్టిందా అబ్రహం మనల్ని అయితే మనమే మనల్ని అలాగే అంటారు కదండి పిచ్చి పట్టిందా అప్పుడు అబ్రహం ఏమన్నాడు చూడండి ఎందుకంటే దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణం కూడా ఉన్నాడు పునాదులు గల ఆ పట్టణం కొరకు అబ్రహము అంటే ఇక్కడున్న కణాని దేశం ఎంతన్నా ఆయన చూడట్లేదు కానీ ఎక్కడ చూస్తున్నాడు అట్ట చూపు పునాదులు గల ఆ పట్టణం కొరకు అబ్రహం ఎదురు చూచుచుండెను పదమూడవ వచ్చిన వీరందరూ అబ్రహం ఇస్సాకు యాకోబు వీరందరూ వాగ్దాన ఫలమును అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూసి వందనం చేసి ఏం చూశారు దూరం నుంచి చూసింది ఏంటి కణాన్ దేశం అయితే వెళ్ళి నివసించారు దాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు మరి వీళ్ళు దూరం నుంచి చూసింది అది ఎవరండి మోక్ష ప్రపంచం ఇక్కడ నుంచి చూడలేముంది చూసారు వాళ్ళు వారు దూరము నుండి చూసి వందనము చేసి భూమి మీద తాము పరదేశము యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకుని విశ్వాసం గలవారై మృతి నందరి ఎలాగూ చెప్పుతున్నవారు తమ స్వదేశమును వెనుక వెతుకుతున్నామని విషదపరుచున్నారు కారా వాళ్ళు ఎక్కడ చూపు నిలిపారు ఒక మోషేకి చూపంత అక్కడుంది అబ్రహం ఇస్సాకు యాకోబులను వారు దేశమంతా ఇచ్చేసిన కడపలోనండి ఆ సెంటర్లో నీకు ఒక పది సెంట్లు రాసిస్తే చాలు ఆ చర్చికి ఏదో వెళుతున్నావు ఒక బైబుల్ ఒప్పింది యూనివర్సిటీకి చర్చికి వెళ్తే వెళ్ళు కానీ బైబుల్ ఒప్పింది యూనివర్సిటీకి వద్దులే ఇది ఒక పది సెంట్లు ఇస్తాను బైబుల్ ఒప్పింది యూనివర్సిటీ మానే అంటే ఎక్కడైతే ఏమి లేదు ముందు పది సెంట్లు పోకూడదు అది కదా మీ ఆలోచన ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఆ పని కానీ అబ్రహం దేశం అంతా ఇస్తే అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఇదంతా అస్సలు నచ్చలేదండి అస్సలు నచ్చటం లేదు ఏమంటే మంచి ఆడికారు లేదంటే మంచి కాస్ట్లీ రేంజ్ రోవరు ల్యాండ్ క్రోజర్ అవి తీసుకొచ్చేసి ఆల్టో పక్కన పెట్టాం అనుకోండి ఏది నచ్చుతుంది చెప్పండి ఆల్టో నచ్చుతుందా డొక్కు బండి అలాంటిది పరలోకాన్ని పరలోకం కనపడుతూ ఉండగా ఈ భూమిని చూసిన వాడికి నచ్చదండి అది కనబడినోడికి ఇది బంగారం అనుకొని పాముకుంటాడు అది చూడలేని వాడు ఇది చాలా గొప్పది అనుకుంటాడు మోక్ష ప్రపంచం మనిషికి కంటికి కనపడకపోయినా ప్రవక్తల్ని నీతిమంతుల్ని రాజుల్ని క్రీస్తుని అపోస్తలుల్ని ఆ తర్వాత ఇదిగో దేవుని సేవకులు జయశాల్ గారు లాంటి వాళ్ళు అందరినో ఇప్పుడు డిప్యూటీ డైరెక్టర్లని జాయింట్ డైరెక్టర్లు ప్రిన్సిపల్స్ ఎంతమందిని పంపించింది ఎందుకంటే ఎలాగైనా ఆ మోక్ష ప్రపంచం ఎక్కడ ఉండగానే మీరు చూడాలని ఆయన ప్రయాసపడ్డాడు ఎంత ప్రయాసపడుతున్నా లోకానికి మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూపించాలని ఆయన అనుకున్న ఆ మోక్ష ప్రపంచం చూడని మనిషిని ఏం చేయాలి ఒరే ఇన్ని చెప్పినా మీరు ఆ మోక్ష ప్రపంచం చూడలేదురా ఈ మట్టిలో కన్నీ చూస్తారు ఈ కళ్ళ ముందు ఉన్న దృశ్యమైన వాటిని చూస్తారు పైన ఉన్న వాటిని వెతకమంటే ఇంకా మట్టిలోనే వెతుకుతున్నారు మోక్ష ప్రపంచం కళ్ళ ముందు పెట్టాడైనా ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ మోక్షానికి ఛాయ లాంటి సంఘం పరలోకం తెలుసా సంఘం ఏంటి సంఘం పరలోకం అక్కడ పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అక్కడ వెలుగు ఏమంటే అక్కడ 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 పరిస్థితి అధికారం ఎలా ఉంటుందో అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడండి సంఘము పరలోకానికి నమోనా నమోనాది మోడల్ అది అది కూడా చూడలేకపోతున్నావు కదా ఈ మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూడని మనిషిని ఏం చేయాలి ఒరే నువ్వు మోక్ష ప్రపంచం చూ చూడలేకపోయావు కనుక నీకు సూక్ష్మ ప్రపంచం చూపించాలరా అనుకున్నాడు చూపించాడు గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూనే ఉన్నాడు 
సూక్ష్మ ప్రపంచం అంటే ఏమనుకున్నారు సూక్ష్మ జీవుల ప్రపంచం సూక్ష్మ జీవులు అంటే వైరస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మైక్రోబయాలజీ చదివిన వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మోక్ష ప్రపంచం చూడరా అంటే ఈ సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని చూసి గతి తెచ్చుకున్నాడు మనిషి చూపించాడా యాభై ఐదు గ్రంథం రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూడండి యాభైలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనం మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములను జరిగించిన మీ దేవుడైనా యహోవా నామమును స్థుతించున్నట్లు నేను పంపిన మిడతలు ఏమండి ఆయన డైనోసార్ల గురించి మాట్లాడలేదంటే ఆయన దగ్గర కావాలంటే డైనోసార్లు కూడా ఉంటాయా ఎందుకండు లేపేస్తాడు భూమిలో నుంచి కావాలంటే ఇప్పుడు కానీ ఆయన ఎలాంటి చే ఎలాంటి జీవులను పంపుతున్నాడు చిన్న చిన్నవి మెడతలు గొంగళి పురుగులు పసర పురుగులు చీడ చీడ అనగానే ఇందులోకి అన్నీ వచ్చేస్తాయండి వైరస్ ఫంగస్ బ్యాక్టీరియా చిన్నవన్నీ చిన్న జీవుల ప్రపంచం సూక్ష్మ జీవుల ప్రపంచం దేవుని మాట వినని మనిషికి దేవుడు వేసే శిక్ష ఇవన్నీ దేవుని సైన్యం సుమండి ఇవన్నీ ఏంటి దేవుని సైన్యం ఆయన మహాసైన్యం అదిగా అంటున్నాడు అను అను నా మహాసైన్యం అన్నాడు చూడండి అను నా మహాసైన్యం ఏమేమి ఉన్నాయి అందులో మెడతలను గొంగళి పురుగులను పసర పురుగులను చీడ పురుగులను అను నా మహాసైన్యం అని నా మహాసైన్యం అంటే దేవుని మాట వినని ఆ మాటతో మనోనేత్రాలు వెలిగించుకొని మోక్ష ప్రపంచం చూడమని దేవుడు ఎన్ని వేల మందిని పంపాడు ఎన్ని లక్షల మంది ప్రవక్తలను పంపాడు ఎంత మందిని పంపాడు ఎంతమంది సేవ ఎన్ని వాక్యాలు అండి ఎన్ని వాక్యాలు విన్న మారకపోతే ఏం చేయాలి మరి రాదా కరోనా కరోనా రాదా మోక్ష ప్రపంచం చూడని మనిషికి దేవుడు సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని చూపిస్తున్నాడు తగ్గిపోయింది 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 అని చంకలు గుద్దుకున్నారు గెలిచాం 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 వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది 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 నిన్న న్యూస్ ఏంటంటే మంగళగిరిలో ఎన్ఆర్ఐ అనే కాలేజీ ఉంది మెడికల్ కాలేజీ ముందు మెడికల్ విద్యార్థుల మీద వ్యాక్సిన్ వేయాలని వేశారండి నలభై ఏమండి వంద మందికి వేశారు అందులో నలభై మందికి వ్యాక్సిన్ వేసిన తర్వాత కరోనా వచ్చిందట మెసేజ్ పెట్టారు మన స్టూడెంట్ ఒక అతను ఉన్నాడు అన్నయ్య మీరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకండి అని పెట్టాడు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకండి వేసుకున్న తర్వాత వస్తుందట అండి కరోనా ఇప్పుడు ఉధృతం అవుతుంది మరి ఆపేసాను అన్నాడు ఏ దేశం కా దేశం పోటీ అండి నేను మొదటి వ్యాక్సిన్ దించానని రష్యా కూడా తాపత్రయపడ్డాడు నేనే ప్రపంచానికి అందించాననే పేరు ప్రతిష్టల కోసం గుర్తింపు కోసం ఆరాటపడ్డాడు అమెరికా వాడు నేను అందించానని చెప్పుకోవాలని ఆరాటపడ్డాడు చైనా వాడు నేను అందించాలి సందట్లో సడేమే మన వాళ్ళు కూడా ఆ మేమే అందించామని చెప్పుకోవడానికి అసలు దేవుడు ఎందుకు ఈ సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని చూపించాడు ఎందుకు వదిలాడు ఎప్పుడు మనిషి చూడని సూక్ష్మ జీవులు ఇప్పుడు ఎందుకు కనబడుతున్నాయి ఒక ఆంత్రాక్స్ ఎందుకు ఒక బర్డ్ ఫ్లూ ఎందుకు ఒక ఎబోలా ఎందుకు తర్వాత ఇంకేమన్నా ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినవి రకరకాల వైరస్లు అండి స్వైన్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇంతకు ముందు చూడని ఈ సూక్ష్మ ప్రపంచం మనిషి ఇప్పుడు ఎందుకు చూస్తున్నాడు గతంలో లేని ఇవన్నీ ఎందుకు మోక్ష ప్రపంచం చూడమన్నాడు దేవుడు కదా చూసావా కళ్ళ ముందు అది కనబడుతుంది నీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే అది చూస్తావు అలా నిన్ను వెలిగించాలని ఎంతమందినయ్యా ఎంతమంది జీవితాలయ్యా ప్రేమని దేవుడు పిల్లలారా ఆలోచించండి గత నెలలలో రామచంద్రపురం ప్రేమన్న చిన్న హార్ట్ అటాక్తో ఆయన చనిపోయాడండి మీ అందరికీ తెలుసు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇక్కడే ఉన్నాడు వాడే క్లిప్స్ వేస్తున్నాడు నిజంగా అప్పుడు నాకు భయం వేసిందండి చిన్న వయసు అయింది వీడు అర్ధరాత్రి పొట్టు ఫోన్ చేశాడు అంకులు రెండు అంకులు ఎయిట్ చేస్తున్నాడు ఫోన్లో ఎవ్వరూ లేరు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను డాడీ చనిపోయారు రెండు అంకులు అండి నేను అప్పుడు నిజంగా భయపడ్డానండి ఎందుకంటే నేను కూడా చచ్చిపోతాను చిన్న వయసులోనే చనిపోవాలి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఉంటామని గ్యారంటీ ఎవరికి లేదు నేను భయపడింది చచ్చిపోతానేమో అని కాదండి 
పని ముగియకుండా చనిపోతే పరలోకం వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు రెండు టార్గెట్లు పెట్టుకున్నాను ఒకటి హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి హిస్టరీ మీద బైబుల్ నిజమైన హిస్టరీ అని బైబుల్ హిస్టరీ మీద ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తప్పుడు చరిత్ర మీద ధ్వజం ఎత్తాను ఆ హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ రాయాలని ఐదేళ్ళ నుంచి ప్రయత్నిస్తున్న సాతాను ముందుకు వెళ్ళనివ్వట్లేదు కరోనా టైంలో పట్టుదలతో కూర్చున్నాను సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేశాను ఇంకో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత ఇంకొక టార్గెట్ జయశైలి గారు చెప్పారు నాయన దయ్యం మీద మూవీ చేయాలని చేస్తామని అన్నాం ఇప్పుడు కరోనా టైంలో చనిపోతే నేను శరవేగం చేసింది ఎందుకో తెలిసి రెండు ఏ టైంలో పోతామో తెలియదు నాకు ప్రేమన్న చావు తర్వాత పని ఎక్కువ పెట్టేసుకుని తొందరగా ఈ రెండు టార్గెట్లు పూర్తి చేసుకోవాలి అది నేను నేర్చుకున్నానండి అది నేను పెట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే ఈ పని పూర్తయిన తర్వాత చనిపోతే పర్లోకం ఉంటుందన్న గ్యారంటీ ఉంటుంది నమ్మకం ఉంటుంది ఒక ఇరిమియ ఇరిమియ గ్రంథం అంతా పూర్తి చేసే చనిపోయాడు పూర్తి చేయకుండా చనిపోతే ఒక యషియా యషియా గ్రంథాన్ని పూర్తి చేసి చనిపోయాడు బహుశా దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన టార్గెట్ అదేనేమో లైఫ్ టార్గెట్ జయశైలి గారు సింహగర్జన పూర్తి చేశారు ఇంకా చాలా టార్గెట్లు ఆయన రీచ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు మనం ఒక టార్గెట్ రీచ్ అవ్వకుండా చనిపోతే ఎలా అందుకేనండి ఆ హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ను ప్రక్క వేగవంతం చేస్తున్నాను మరో ప్రక్క మూవీని పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఇది కూడా టార్గెట్ పూర్తయిపోవాలి ఏమో తొందరగా చనిపోతే మనం కూడా చనిపోయినా భరోసా ఉండాలి పరలోకంలో ఉంటామని అందుకేనండి దుష్ట ది పవర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ మానవ నేత్రాలకు మనో నేత్రాలకు ఏ దుష్ట శక్తి అయితే గృడ్డితనం కలిగ చేసింది అందుకేనండి వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు ఈ మనుషులు ఎందుకు మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూడలేకపోతున్నారు ఆ మనో నేత్రాలు ఒలిగింపబడకుండా గృడ్డితనం అంధకారం పొడిచేసింది ఏ దుష్ట శక్తి అయితే మానవ జాతిని నాశనం చేస్తుందో సూక్ష్మ జీవి ఈ కరోనా కంటే భయంకరమైంది అది దాన్ని ప్రపంచానికి బాహాటంగా చూపించాలి చూపిస్తేనే కరోనా గురించి పూర్తి వివరాలు చెబితేనే ప్రజలు దాని నుంచి రక్షింపబడతారు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు సేఫ్ అవుతారు అలాగే ఈ భయంకరమైన వైరస్ దీన్ని ఇది అసలు సూక్ష్మ జీవి ఈ సూక్ష్మ జీవి మైక్రో మైక్రో ఏమంటారు దాన్ని మైక్రోస్కోప్ మైక్రోస్కోప్ కూడా కనపడదండి బైబుల్ అనే స్కానింగ్ మిషన్కి మాత్రమే కనపడుతుంది అందుకే ఈ ప్రపంచం ఎటు చూడలేకపోతుంది మనం చూపించాలి సకల జనులకు సాక్షార్థమై ప్రకటించాలి అన్నాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళితేనే రానివ్వటం లేదు మరి వాళ్ళకి ఎలా ప్రకటించడం సాక్షార్థమే మారతారనడం లేదు సాక్షార్థమే అందుకే క్రైస్తవ సినిమా అనే ఒక ముద్ర పడకుండా దయ్యం సినిమా అనే ఒక ముద్ర వేసి దయ్యాలనగానే ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు కదండి అందుకని నిజమైన సత్యం ఏదో నిజమైన దయ్యం ఏదో ఈ ప్రపంచాన్ని చూపిస్తున్నాను చాలా బాగుంటుందండి టాపిక్ అద్భుతంగా వచ్చింది సబ్జెక్ట్ అద్భుతంగా వచ్చింది మూవీలో డైలాగ్స్ కానీ మూవీలో సబ్జెక్ట్ కానీ దాన్ని తీసుకువెళ్ళి నా తీసుకువెళ్ళిన కథనం అంటారు దాన్ని దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే విధానం కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ వాడు ఎవడండి మన శత్రువు ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన దుర్మార్గుని బయట పెడతంటే ఊరుకుంటాడు వాడు ఊరుకుంటాడా ఏమండి ఒక రాజకీయ నాయకుడు మర్డర్లు చేశాడు స్కామ్లు చేశాడు కుంభకోణాలు చేశాడు దోచుకున్నాడు ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ పెట్టారనుకోండి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టి మొత్తం డొంక్ అంతా లాగేసి ఇతనే చేసిందనే మొత్తం బయటికి తెస్తున్నాడు అనుకోండి ఏదో ఒకరోజు ఏ యాక్సిడెంట్లోనో ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ పోతాడు ఇంతకీ లేపేసింది ఎవడు తన గురించి బయట పడకూడదని వాడే లేపేశాడు ఏమండి ఇలాంటి దుర్మార్గులందరికీ బడాబాప్ ఎవరు వాడే కదా అందరికీ తండ్రి వాడి గురించి మనం బయట పెట్టాలని వచ్చాం ఈ చిన్న చిన్న చోటా రౌడీలు కదండి వీళ్ళంతా ఎవరు ఒక బిన్ లాడిన్ చోటా రౌడీ ఆడి ముందు ఒక దావూద్ ఇబ్రహీం చోటా రౌడీయే కదా విలన్ ఎవడు యూనివర్సల్ విలన్తో పోలిస్తే వాడినే బయట పెట్టాలనుకుంటే మనల్ని బ్రతకనిస్తారా బ్రతకనిస్తాడు వాడు కనుక ఈ పోరాటంలో ఏ రూపాయి వాడి ప్రతిమ ఆ రూపాయి మనకు అందకుండా చేసేస్తున్నాడు చాలా తెలివిగా ప్రారంభంలో యాభై లక్షలు అనుకున్న చెప్పారు కదండి యాభై లక్షల నుంచి మరి అన్నయ్య వాళ్ళ ప్రోద్బలంతో మన మన యూనివర్సిటీ అంటే ఒక స్థాయిలో ఉండాలి ఒక రేంజ్లో ఉండాలి చిన్న ఒక ఒక ఫోర్ కే కెమెరాతో స్టార్ట్ చేసేవండి కానీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ చూసిన తర్వాత యూనివర్సిటీ స్థాయికి తగినట్లుగా ఉండాలి మూవీ అని పెద్ద కెమెరాలతో పెట్టాం అక్కడ నుంచి నలభై మంది యూనిట్ వాళ్ళు పనిచేయాలి అక్కడ నుంచి రెండు లక్షలు రోజుకి ఖర్చు యాక్టర్లకి డబ్బులు 
ఏమంటే రెండు కోట్లకి వెళ్ళిపోయిందండి ఇప్పటికీ ఎప్పటి వరకు పెట్టినది మొత్తం లెక్కేసుకుంటే కోటిన్నర పెట్టాం ఇంకొక యాభై లక్షలు అందరూ మర్చిపోయారండి దీని గురించి ఎందుకు మర్చిపోయారంటే మనకి ఏదైనా ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది రగిలిస్తూనే ఉంటేనే రగులుతుంటాం మనం లేకపోతే ఆరిపోతుంటాం అప్పుడప్పుడు మొక్కజొన్న కన్నీళ్ళు కాల్చేటప్పుడు ఆ కింద బొగ్గులను విసురుతూ ఉంటుంది ఆవిడ కూర్చొని గమనించారా ఆ మీకు అలా విసురుతూ ఉండాలి అలా విసురుతున్నది ఎవరంటే జయశైలి గారు విసరాలి అంతే కదా ప్రతి ఆదివారం సండే ఒక మాట జయశైలి గారు చెబితే మీరు కణ 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 మండుతుంటారు మరి తండ్రి గారు ఏమో చాలా పెద్ద పని పెట్టుకున్నారు కన్స్ట్రక్షన్ దానివలన రెండు ఒకేసారి పెట్టుకుంటే చేయలేమేమని డాడీ కాన్సెప్ట్ ఏమో మూవీ గురించి డాడీ అనౌన్స్ చేయట్లేదు ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేయట్లేదో అందరు మర్చిపోయారండి సింపుల్గా చాలామంది ఫోన్ చేసి అంటున్నారు అన్న మూవీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుద్ది నెల రిలీజ్ అవుద్ది అన్న ఓరే బాబు ఆగరా ఇంకా వీడియోలే రాలేదు చేసిన వీడియోలు రావాలంటేనే పది లక్షలు ఇవ్వాలి నిజమండి షూటింగ్ కంప్లీట్ అయింది కానీ వీడియోలన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకున్నారు పది లక్షలు ఇస్తే వీడియోలు ఇస్తారు ఆ పది లక్షలు స్టార్టింగ్లో రెండున్నర మూడు లక్షలు పిల్లల నుంచి వచ్చేసేవి పదివేల మంది మనం విద్యార్థులు ఉన్నారు తక్కువే లేరండి దేశవ్యాప్తంగా ఎంతమంది ఉన్నారు పదివేల మంది పదివేల మంది అనుకున్నట్టుగా ఒక నెల వెయ్యి ఒక నెల ఐదు వందలు ఇంకో నెల ఐదు వందలు మొత్తం వెయ్యి రూపాయలు పదివేల మంది ఇస్తే ఎంత అవుతుంది కోటి రూపాయలు కానీ ఎందుకు పన్నెండు వందల మంది ఇచ్చారండి అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళే కానీ అనౌన్స్మెంట్ ఆగడంతో పిల్లలందరూ కూడా మర్చిపోయారు మరి ఏం చేయాలి సాతనగుడి చాలా తెలివిగా ఒక పనిని పెంచి ఇంకో పనిని తగ్గించాడు వాడు చాలా తెలివిగా వాడు కదా చేతికి మెట్టాడు కూడా చూస్తాడు ఓ వీళ్ళని మా యాపిల్ గీసి లేపేయాల్సిన అంత అవసరం లేదు ఒక పనిని పెంచితే ఇంకో పని ఏమవద్ది వాడి యుక్తి అదైతే వాడి తంత్రం అదైతే ఆ తంత్రములను ఎరుగని వారము కాం కదా మనం అందుకే ఈ శరీరంలో శక్తి ఉంది అన్ని చోట్లకి తిరుగుతాం పిల్లలకి ఇంకోసారి జ్ఞాపకం చేద్దాం వాళ్ళ బాధ్యతను వాళ్ళకి జ్ఞాపకం చేద్దాం ఏమండి నా మూవీ కాదండి సంతోషాన్ని తీస్తున్నాడని అన్నోళ్ళు అనొచ్చు నేను తీస్తున్నాను కాబట్టి అలా అంటున్నారు నేను తీస్తున్నాను నా మూవీ అయితే యూనివర్సిటీ పిల్లలందరూ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన అమౌంట్ ముప్పై మూడు లక్షలు మాత్రమేనండి ముప్పై మూడు లక్షలే నలభై ఎనిమిది లక్షలు అప్పు తీసుకొచ్చి పెట్టానండి మిగిలినదంతా పిల్లలందరూ కష్టపడి వాళ్ళన్ని పనులు మానుకొని వాళ్ళ కష్టాన్ని పెట్టారు వాళ్ళ కష్టంతో కలిపి లెక్కేస్తే కోటిన్నర అయింది వాళ్ళ కష్టంతో కలిపి ప్రేమని దేవుని పిల్లలారా నేను ధైర్యం కోల్పోవట్లేదు అని అందరూ ఏమైపోతాడు అన్నయమైపోతాడు నిజమే వాళ్ళు వాళ్ళ భయపడ్డంలో వాళ్ళకి న్యాయం ఉంది ఎందుకు అని అంటే నిజంగా ఈ నప్పులలో అయిపోయి నిజంగా మన వాళ్ళని కొంతమంది అన్న నెలలో ఇవ్వండని ఇచ్చారు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు తిరిగి అసలు పనే అవ్వలేదు ఏ రూపాయి లేదు అవి వాళ్ళు అడుగుతుంటే కొంచెం బాధగానే ఉన్నా సర్ది చెప్తుంది నా పరిస్థితులు ఎవరున్నా కానీ నిజమే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే సూసైడ్కి వెళ్ళిపోతారు కానీ నేను వెళ్ళను అంత అంత పెరిగేవాడిని కాదు ఎందుకంటే నీతిమంతులు సింహము వలె ధైర్యంగా ఉంటారు వాక్యం ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి దేవుడి మీద విశ్వాసం అందుకే కుంగిపోయి ఈ పని నుంచి వెనకడుగు వేసి అవసరమైతే భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోయి ఏమైపో ఏమైపోతాడో చూద్దామని సాతన్ అనుకుంటుంది నేను ఏం అవ్వను పోరాడతాను చివరి వరకు పోరాడతా ప్రాణం పోయేంత వరకు పోరాడతా పని మాత్రం ముగించాలి అందుకే ఈ బాధ్యతను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను నా మూవీ కాదండి మన మూవీ ఇందులో పెట్టినటువంటి డబ్బు అంతా ఎవరిది బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులది పిల్లలది ఇప్పుడు ఆపేసి అనుకోండి కొంతమంది అయితే సలహాలు ఇచ్చారన్న మరి ఇంత కష్టంతో ఎవరు ఇవ్వనప్పుడు ఇంకెందుకు మీరు కష్టపడ్డారు మీరు సాధ్యమైనంత వరకు అప్పులు తీసుకొచ్చారు మరి ఎవరు ఇవ్వడం లేదు కనుక ఇంతటితో ఈ విషయాన్ని ఆపేసి మీకు వదిలేద్దాం అని కూడా సలహా ఇచ్చారు అలా వదిలేయటం వల్ల ఎనభై లక్షల రూపాయలు డబ్బు రూపంలో ఎనభై లక్షలు పిల్లలందరి కష్టం రూపంలో ఇంకొక డెబ్బై లక్షలు మొత్తం కోటిన్నర ఇంత కష్టాన్ని మనం వదిలేస్తే ఏంటి మురిగిపోయిన ఓట్లు ఎలాంటివో ఈ డబ్బు కూడా ఏమైపోద్ది ఎందుకు ఉపయోగపడదండి దేనికి ఉపయోగపడదు పరిష్కారం అది కాదు సాతాన్ని వేటాడి ప్రజల మధ్య చూపించే ఈ పోరాటంలో ఓడిపోయామన్న నామర్ధ అస్సలు నేను ఒప్పుకోను మనం ఓడిపోకూడదు చివరి వరకు పోరాడదాం దేవుడు కూడా అదే చూస్తాడు యుద్ధం మధ్యలో వదిలేస్తాడా చివరి వరకు నిలబడతాడా నా బాధ్యత వాక్యంతో మళ్ళీ మీ హృదయాలను రేపటం అందుకే మీ దగ్గరికి వచ్చాను మీరు ఇచ్చి ఉండొచ్చు మీ కుటుంబంలో ప్రతి నెల రెండు వేలు అవుతుంది ఒక నెల ఇచ్చింగ్ ఈ నెల ఎందుకు అనుకోరుగా అనుకుంటారా 
చిన్నవాళ్ళు చిన్న అంటే తక్కువ బడ్జెట్టు వెళ్ళేవాళ్ళైతే రెండు వేలతో కుటుంబ సర్కిల్ వస్తాయి అనుకుందాం చాలట్లేదండి ఎంత పేదవాళ్ళైనా ఈరోజు ఎంత దారిద్రపు రేఖ దిగున్న వాళ్ళైనా రెండు వేలు చాలట్లేదు కనీసం పదివేల రూపాయలు ఈరోజు కుటుంబంలో నెలకి కుటుంబానికి పదివేలు వాడుతున్నాం ఒక నెల వాడంగా ఈ నెల వద్దులే అనుకోంగా వాడుతూనే ఉంటాం కనుక ఈ దేవుని పనికి ఒక సారిత్యం ఐదు వందలు ఇంకెందుకు అనుకోకండి ఒక సారిత్యంగా ఐదు వందలు ఇంకా ఎందుకు అనుకోకండి పని పూర్తయ్యేంత వరకు మనం బ్రతకడానికి ప్రతి నెల వేలకు వేలు పెట్టుకున్నప్పుడు దేవుని పని కోసం కూడా ప్రతి నెల పెట్టాలా పెట్టాలి ప్రతి నెల ఉప్పుకి పప్పుకి నూనెకి కారానికి బియ్యానికి అద్దెలకి కరెంటుకి పాలకి అన్నిటికీ ప్రతి నెల కట్టాలా దేవుని పనికి మళ్ళీ ఇంకొక్కసారి ఇవ్వండి దేవుని పని కోసం ముందుకు వెళదాం ఓకేనా మేము ఇచ్చేసాం అనుకోకండి ఇవ్వని వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవ్వండి ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీ సామర్థ్యం కోరదు ఇవ్వగలిగితే బలవంతం చేయట్లేదు సుమంటే ఇవ్వండి దేవుని పనిని ముందుకు తీసుకెళ్దాం దాని వలన చాలా ఫలితం ఉంటుంది మనం దాన్ని ముగిస్తే ఫలితం ఉంటుంది ముగించకపోతే ఇప్పటివరకు పెట్టింది కూడా వేస్ట్ అవుతుంది మోక్ష ప్రపంచాన్ని కళ్ళతో చూశాను కనుకనే నేనేమైపోతాను భయపడటం లేదండి నా కార్ ఆల్రెడీ అమ్మేసానండి అమ్మేసిన ఆయన దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేసి కార్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి మీకు తెలియదు ఆ సంగతి ఆల్రెడీ ఇల్లు అయిపోయిందండి దాన్ని ఆల్రెడీ మార్టికేజీలో పెట్టేసాను ఒక సంవత్సరంలో ఆ డబ్బు కట్టకపోతే వాడు ఇల్లే లా ఇల్లే లాగేసుకుంటాడు ఏం పర్వాలేదు మొదటి శతాబ్దంలో ఇండ్లు కలిగిన వారు ఇళ్ళు భూములు కలిగిన వారు భూములు అమ్మి అమ్మిన వాటి వేళ తెచ్చి అపోస్తుల పాదాల దగ్గర పెట్టారు పెట్టారు అని చదువుకొని పొంగిపోయి వాళ్ళ కోసం చప్పట్లు కొట్టాం కదా మరి వాళ్ళు చేసినట్టు మనం చేస్తే తప్పే ఉంది చేయొచ్చు కదా కనుక నేను వాటి గురించి భయపడటం లేదు బాధపడటం లేదు కానీ విషయం ఏంటంటే ఆ ఇల్లు మార్టికేజీలో పెట్టినా వచ్చే డబ్బు కూడా చాలడం లేదు అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారే వాటికే సరిపోతాయి వాళ్ళకి ఇచ్చేయటానికే సరిపోతాయి మరి మూవీ పూర్తి అవ్వాలంటే అందుకే ప్రతి కాలేజీని సందర్శించి ఒకటి కాలేజ్ యొక్క రిపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాను రాయలసీమలో ప్రతి కాలేజీ రిపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాను అది ప్రధానమైనది ప్రతి కాలేజీని సందర్శించడం ఇక రెండవ కారణంగా ఈ మూవీ దాగిపోయిన దేవుడి పన్నిని ముందుకు కొనసాగించడం దేవాలయం కూలిపోయింది దాన్ని నిలబట్టాలి మంటతో రగిలిపోయిన ఒక నే ఏమండి ఒక నేహమ్య ఒక ఎజ్జిర ఒక చేత్తో కత్తి ఒక చేత్తో పనిముట్టు ఆ దేవాలయాన్ని పూర్తి చేశారు పూర్తి చేస్తుంటే ఒక ప్రక్క అయిన వాళ్లే యూదులైన వాళ్లే నానా మాటలు చివరికి యూదులలో కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఆ రాజుకు ఏమండి అతని మీద కంప్లైంట్ పెట్టేశారు కానీ వాళ్ళు ఆగలేదు పని చేశారు అలాగే మనం కూడా చివరి వరకు పని ముగించేంత వరకు ఎంత కష్టమైన పడదాం నేను అదే డిసైడ్ అయ్యాను ఈ శరీరంలో దేవుడు ఇచ్చిన బలం ఇంకా ఉంది అవసరం అయితే దేశమంతా తిరుగుతాం ఏ ఒక గాంధీజీ సుప్పు సత్యాగ్రహం చేసేటప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటన చేయలేదా విజయవాడ కూడా వస్తే ఆయన జోలి పట్టాడండి మా ఒక మహాపని కోసం దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి జాతిపిత అన్నవాడు ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి జోలి పడితే మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి అనే ఒక ఆవిడ చదువుకున్నాం కదా పుస్తకాల్లో ఒంటి మీద ఉన్న బంగారు అన్నంతా ఒలిసి గాంధీ గారికి ఆవిడ ఇప్పుడు ఉంటే బాగుండండి నా మూవీకి సగం లేపేసేది నేను అదే అనుకున్నానండి ఆ వాస్తవానికి నేనేమనుకున్నానంటే మన కాలేజీల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఒక రాజకీయ నాయకుడు అంటాడులేండి అడుక్కొనైన రాష్ట్రాన్ని పోషిస్తా విన్నారా ఈ డైలాగులు నేను అడుక్కోవట్లేదు కానీ మీ బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ మీ సహకారం కూడా అందించితే మనం ఇవన్నీ పూర్తి చేద్దాం ఏమంటారు మోక్ష ప్రపంచం చూడగలవా చూసావా అయితే ఈ భూమి మీద ఉన్నవన్నీ తుచ్ఛమైనవిగా వదిలేసుకో మోక్ష ప్రపంచం చూడలేదా అయితే మరో ప్రపంచాన్ని చూడడానికి సిద్ధంగా ఉండు అదే సూక్ష్మ ప్రపంచం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగిన మా తండ్రి మా మనోనేత్రాలు వెలిగించి ఎందరో బోధకులు ఎందరో నీతిమంతులు ఎందరో ప్రవక్తలు వారి మాటలతో మా మనోనేత్రాలు వెలిగించి ఆ మోక్ష ప్రపంచాన్ని చూపించాలని మీరు అనుకున్నారు ఎంత ప్రయత్నించిన ఆ మోక్ష ప్రపంచం చూడని ఈ మనిషికి సూక్ష్మ ప్రపంచం చూపించి గజగజలాడిస్తున్నారు మీ పిల్లలుగా మాకు అర్థమైంది నాయన మీ మాటలలోని సారం మేము ఆ మోక్ష ప్రపంచాన్ని పైనున్న దానిని వెతకాలి అదృశ్యమైన దానిని దానించి చూడాలి కలగబో ఆ బహుమానమందు దృష్టించిన ఒక మోసేవలే ఈ భూమి మీద నుంచే నమస్కరించిన అబ్రాహ్మిసాకు యాకోబుల వలె ఆ మోక్ష ప్రపంచాన్ని కళ్ళ ముందు పెట్టుకోకపోతే ఈ సూక్ష్మ ప్రపంచం బారిన పడాలి మీ పిల్లలుగా మమ్మల్ని కరుణించండి కరోనా విస్తరిస్తున్న ఈ కాలంలో మీ పిల్లలుగా మేము మీ కృపకు అప్పగింపబడాలి 
కళ్ళ ముందున్న ఈ మట్టి లోకాన్ని ప్రేమించేవారుగా కాక ఆ మహిమ లోకాన్ని చూసి ఆనందించి ప్రేమించేవారుగా మా మనుంచండి ఇంత మంచి వాక్యం మాకు నేర్పి మీ పక్షంగా ప్రజల మధ్య నిలవబెట్టిన మీ కుమారుడు జయశైలి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయుర ఆరోగ్యాలతో నింపండి జరగబో జరుగుతున్న మూవీ వర్క్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అది ఆగకుండా వాక్యానుసారమైన దుష్ట సంబంధమైన ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మాన్ని ప్రజల మధ్య బయలుపరిచే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి కడప పట్టణంలో జరుగుతున్న సేవను సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ కుమారుడు రషాడ్ర కన్నను ఆయన కుటుంబాన్ని దీవించండి మరి వచ్చే ప్రతి బిడ్డ తిరిగి క్షేమంగా వారి గృహాలకు వెళ్ళినట్లుగా క్షేమంగా తోడుకొని వెళ్ళండి ఈ కడప జిల్లాలో అనేక చోట్ల జరుగుతున్న సేవ కళాశాలలు నడిపిస్తున్న ప్రిన్సిపల్స్ కోఆర్డినేటర్స్ ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించమని వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మేమందరికీ వందనాలు